啊，在我这样的年龄，比我大几岁就更清楚了。啊，我记忆当中，我们做小孩的时候，国家还有这么一个法律，叫侵权处分。啊，侵就是你的父母，你的生父生母，他有权利一个处分，是什么呢？如果他不喜欢，这儿子不孝，告到这个这个这个这个官府，啊，你们把他杀掉，立刻执行，没有任何辨别的，啊，你父母不要你了，啊，所以从前这一条法律还好啊，不孝的人也得假装着孝啊。啊，父母是不高兴，告到衙门去，你命就没有了。那真的，这一点不假了。啊，这一条法律，在民国二十几年废除的，抗战之前。啊，抗战好像是民国二十六年。啊，在抗战之之前，我记得有这么一个印象。啊，所以人最严重的罪过，第一个就不孝父母，第二条就是背私叛盗。啊，老师的恩跟父母没有两样啊，我们的慧命呢得自于老师啊，生命得自于父母啊。啊，所以佛法，你看敬业三福。第一条，一开头，第一句孝养父母，第二句奉师师长，这两个根要坏掉了，伦理道德全毁掉了。啊，无论做什么好事，就好像花瓶里面插的花一样，没根。这个道理很深很深，现在人不讲求了，没人去想他了。啊，所以今天社会动乱，今天地球灾难这么多，从哪来的？孝敬两个字没有了。啊，这是信德的大根大本。啊，根本没有了，什么问题都出来了。啊，今天要救这个社会，怎么救法了？只有一条生路，赶快恢复伦理道德的教育，恢复宗教教育。啊，中国这一片大地能延续五千年，靠的是传统教育。啊，在西方，在外国维系社会安定和平，靠宗教。